ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു എൻട്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആസ്പിരൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഓൾറെഡി എക്സാംസ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കേരളയിൽ ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്തിന് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പി എസ് സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ഫേംസിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതുവരെ ആയിട്ടും അവിടുത്തെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ എക്സാം ഡിലേ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എങ്കിലും അതിനുശേഷം പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുതിയ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉള്ള പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്കുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ല പേ സ്കെയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു ഹൈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി കൂടുതലായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് എ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഗ്രി ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അവര് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീത് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കം പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗും മൂന്നാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ വേക്കൻസി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബി ടെക് ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടുതൽ പേരും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും കൂടാതെ രണ്ടാമതായിട്ട് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും അവർ ഇക്വലൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ള എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിനും ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് എക്സാംസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി റെഡി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതി
എന്തിന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒൻപത് പേരാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അവിടുത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മെയിൻ ലിസ്റ്റാണ് അന്ന് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിലാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയത് ഏറ്റവും റീസെന്റ് അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജൂൺ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം പി എസ് സി കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ടൂൾ ആൻഡ് ടൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കോമൺ ടെക്നിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയാണ് സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബൈനോമിയൽ സീരിയസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങിയ മാത്സിൻ്റെ കോർ ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കാറ്റഗറി വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സിലബസ് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുക്കു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ ഇ ഒ അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വരെയുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഈ പ്രാവശ്യം നടത്തിയതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിന്റെ ബേസിക് എഞ്ചിനീയർ സ്ട്രീംസിന്റെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കൺഫർമേഷന് ശേഷം ഐ ഇയോടെ എക്സാം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് സിലബസ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയണത് നേരത്തെ പ്രീവിയസ്ലി ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴുള്ള സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്നും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈപ്സ് മാസ്റ്റുനറി സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സോട് കൂടിയ ഒരു ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സിലബസ് ആണ് അന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് വന്നിരുന്നത് ദെൻ സി പാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വലിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സി പാർട്ടായിട്ട് സിലബസിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഡി പാർട്ടായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു സർക്യൂട്ട്സ് ഓം സ്ലോ ഇ എം എഫ് എ സി ഓർ ഡി സി ദെൻ എർത്തിങ് പവർ ആൻഡ് എനർജി കാൽക്കുലേഷൻസ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയുള്ള ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ പാർട്ടായിട്ട് വന്നിരുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്റ്റീവർ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എൽ ഇ ഡിസ് ഐ സിസ് എസ് എം പി എസ് റിലേസ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ടെക്നിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സിലബസ് ആണ് അന്ന് ഈ പറയുന്ന സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിരുന്നത് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ച പഴയ സിലബസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റിലേക്ക് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ സ്പെസിഫിക്
core subjects are the same as the module 2 white and the 005 2019 notification is the same as the tool and die engineering lecture in policy. Syllabus is the same as the syllabus. Okay, so this is the same as the notification. So, we have to get the same as the notification. So, we have to get the same as the interval. We have to get the same as the interval. We have to get the same as the interval. Vacancies ini, anda mungkin ada parahnya di lengan ini, nama kuri bad vacancies. Karena advice itu anda, orang pada advice already previously poyo itu lada, anda, apam number of vacancies kuda mana lada, anda, nama kita saat ini ada, kita perayaan perut. Tapi untuk mana kuda ada scale of pay, walaupun kuda lada, anda lada materi wasta mana. Okay, apam ini perayaan na exam ini mendi. Preparation start ni, ambek saya syllabus publish aja tidak. Syllabus beri ni ni mumba previous year syllabus ni base beri orang gel. Preparation start ni ambek tu. Apam, ini adalah nama kita. Satu yang baru itu anda terlalu PSC ada bawa dulu notification. Apam, semua orang itu adatta exam ni beri ni prepare aja. Already assistant engineer exam su beri ni orang. Adi ni preparation orang apun dengen. Nama kita beri ni orang baru itu post aja. Ini pernah teaching, teaching field kurudal talperi mula orang beri ni aja. Lecture in tool and die engineering ni orang na post itu anda terlalu. Walaian nalar orang Post yang ane scale of pay walaian kurang dulu ane, apam maximum effort itu pergi. Okay, apam wind beri video ikanam, thank you.